Bună ziua și bine v-am regăsit aici la Vocea Regională. Astăzi o avem invitată pe doamna Doina Platon, vicepreședinte UNPR Iași și șef departament de dezvoltare programe. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Uh, e începutul anului, uh, ca la început de an, uh, se fac uh, proiecte, se fac, uh, se primesc finanțări. Acum uh, este un uh, nou program, uh, pe 15 ianuarie, uh, schema Minimis, unde întreprinderile pot Așa să ia că. până la 100.000 de, de euro. Uh, cine poate aplica la, aceste, la acești bani? Uh, în primul rând este o schemă mult așteptată. Pentru că a fost lansată odată în 2013 și a fost anulată. S-au regândit modalitățile de aplicare și în așa fel încât să fie mai accesibilă și mai transparentă. Ceea ce se va întâmpla de la 15 ianuarie va fi adresat IMM-urilor, deci întreprinderilor mici și mijlocii și micro care pot accesa până la maxim 100.000 de euro nerambursabil, deci bani pe care nu trebuie să-i dea înapoi, existând în schimb condiția ca 10% din valoarea totală a proiectului pe care îl vor uh, realiza uh, și pentru care vor folosi acești 100.000 de euro să beneficieze și de o contribuție proprie din partea lor de 10%. Adică, în total, practic, un proiect va putea fi maxim, eu știu, 110.000 de euro cu 11.000 de euro contribuție proprie și 99.000 de euro, euro. Uh, cei nerambursabili. Proiectul poate avea valoare mai mare, evident, dar diferența, toată diferența ce depășește 100.000 de euro va suporta beneficiarul. Ce pot să facă cei care accesează acești bani cu banii? Uh, pot să fac câteva lucruri destul de clare. În primul rând, pot să realizeze construcții noi. Deci nu pot să modernizeze construcții existente, ci doar să uh, realizeze construcții noi sau să cumpere construcții noi. Pot să-și achiziționeze echipamente uh, și la echipamente este vorba utilaje și așa mai departe, dar este vorba doar de bunuri amortizabile. Deci valori de peste 25 de milioane, dacă se doresc consumabile, eu știu, uh, de orice natură ar fi ele, fie se pot încadra într-un set, într-un obiect mai mare, într-un ceva mai care poate fi să îndeplinească condițiile de obiect amortizabil, sau nu se pot achiziționa, sau la achiziționează pe banii proprii. Mai pot achiziționa echipamente IT, încadrându-se în aceeași, inclusiv software, încadrându-se în, în aceleași condiții, ca și bunuri amortizabile. Obiectele, echipamentele IT obligatoriu trebuie să includă softurile, deci nu cumpăr licență Windows separat și calculatorul simplu separat. Deci cam asta pot să fac în mare uh, cu banii beneficiari. Mai mult pe producție, se duc, în acești producție da. se duc acești bani. Există o grilă, banii nu sunt destinați exclusiv producție, în schimb pentru ca acești bani să poată fi accesați, există, evident va fi o triere, foarte multă lume va dori acești bani. Și atunci există o grilă de punctaj, în urma căreia se va realiza o ierarhizare a celor care doresc în funcție de acest punctaj și uh, procedura va fi în felul următor. În perioada 15 ianuarie, uh, 24 ianuarie, uh, se va, va fi deschisă depunerea online, deci va exista un formular online pe care beneficiarii îl vor completa doar cu datele uh, necesare. În urma completării formularului online, în funcție de tip, tipul de întreprindere și ce caracteristici mai sunt, se va face un punctaj uh, automat și toate întreprinderile care nu îndeplinesc 60 de puncte, minim 60 de puncte, vor fi eliminate. Întreprinderile care vor primi, deci vor primi răspunsul pe loc cu alte cuvinte, uh, întreprinderile care au peste 60 de puncte vor fi reținute pe o listă și la sfârșitul perioadei, pe 24 ianuarie, se va face o, deci o ierarhizare în funcție de punctaj, după care vor fi invitate în ordinea descrescătoare a punctajului firmele la sediul, sediurile, sediile OTI, mmc urilor deci agențiile pentru IMM-uri, birourile teritoriale din fiecare județ, să-și depună documentația. Documentația trebuie să coincidă datele din documentație cu ceea ce au declarat în formularul online. Și se face din nou o evaluare a acestei documentații vis-a-vis -vis de seriozitatea uh, derulării acestui proiect și dacă banii sunt într-adevăr dați cu, cu folos sau nu. 
după care se vor da banii care sunt alocați, care sunt estimați să ajungă cam pentru 1100 de întreprinderi și uh, se va deci continua cam procedura. Cam 1100 de întreprinderi. Da. Cum, ce înseamnă acest punctaj de peste 60 uh, de, da, puncte. de puncte? Cum uh, se calculează la întreprinderi? Acest punctaj se va acorda uh, după patru mari secțiuni. Prima secțiune este cea a tipului de întreprindere. Pentru micro-întreprinderi, deci un maxim aici este de 15 puncte. Pentru micro-întreprinderi se acordă 15 puncte, micro-întreprinderi însemnând cu maxim 9 angajați. După aceea, întreprinderile mici, care au până în 50 de angajați, bineînțeles, e vorba și de cifra de afaceri aici, deci trebuie făcut, luat legislația și beneficiarul trebuie să știască foarte clar ce condiții trebuie să îndeplinească ca să fie într-una din, din aceste categorii, plecând în principal de la numărul de angajați și uh, corelând cu cifra de afaceri. Ei, întreprinderile mici primesc 10 puncte și întreprinderile mijlocii 5 puncte. Deci, din start, o întreprindere mijlocie pierde 10 puncte fără, deci, dacă îi scrie cineva proiectul, o firmă de consultanță sau cineva, nu are nicio legătură cu felul în care îi scris proiectul. 10 puncte sunt pierdute doar pentru faptul că este întreprindere mijlocie. Al doilea criteriu de punctaj este, am să-l las la urmă pentru că e vorba de numărul de angajați și un subiect mai sensibil pentru întreprinderi. Al treilea criteriu este cel legat de tipul de activitate. Sunt încurajate aici, așa cum spuneați, producția. Pentru producție sunt 15 puncte. Pentru cultură, sănătate, sunt artă, sunt 10 puncte. Și pentru uh, servicii sunt 5 puncte. Deci firmele care oferă consultanță sau da, sunt servicii au cele ca mai atare, da, au cele mai puține puncte. Deci din start o firmă care prestează servicii are încă 10 puncte pierdute doar din, din acest criteriu. Al treilea, adică al patrulea ultimul criteriu este cel al locației, al amplasamentului. Pentru mediul urban sunt 15 puncte, pentru zonă defavorizată 10 puncte și pentru mediul urban 5 puncte. Deci, din start, iarăși, firmele care sunt în mediul urban primesc, pierd 10 puncte. Este o, o problemă, sau nu, nu este nimic, eu știu, discriminatoriu în aceste punctaje, întrucât se încurajează, după cum știm, în urma analizelor care au fost făcute de atâta timp și la nivel național, european și așa mai departe, se încurajează ca firmele din mediul rural să se dezvolte cu activități non-agricole, așa fel încât să se poată realiza dezvoltarea rurală. De asta sunt încurajate. De asemenea, micro care uh, sunt foarte multe. Uh, și ultimul criteriu, deci cel care vă spuneam că este de fapt al doilea în listă, mai dar este cel mai, cel mai dureros, este cel al numărului de angajați. Pentru depunerea care a fost în 2013 se prevedea obligatoriu angajarea a unui număr minim de persoane și în fine a fost comentarii din partea solicitanților și acum s-a modificat, nu mai există obligativitate. În schimb există punctaj, ceea ce la un final ajungem tot acolo. Punctaj înseamnă așa, pentru 5 angajați sunt 30 de puncte. Mai departe cu fiecare un angajat în minus față de 5, se mai scad 5 puncte. 4 angajați, 25 de puncte. 3 angajați, 20 de puncte. Și tot așa până la un singur angajat. Se mai acordă 5 puncte suplimentar pentru angajarea unia din cei 5 ca, deci absolvent cu studii superioare din 2013. Absolvent Cei 2013. Cei care uh, angajează uh, da. tineri care abia au terminat uh, facultatea, facultatea fără experiență, că majoritatea da. se feresc uh, să angajeze, angajeze a... oameni fără experiență și atunci uh, da. sunt și cei care au terminat acum. Uh, Cu alte vreau. cuvinte, o firmă poate să aibă punctaj în felul următor. Dacă oferă servicii, este din mediul urban uh, și este întreprindere mijlocie. Deci are 5, 10, 15 Ai, și cu, deci pentru servicii. Și cu 35 maximul pe care poate să-l obțină din ceea ce realizează cu, cu angajații să fac 50 de puncte și nu poate accesa programul. Da? Dacă este întreprindere mijlocie, dacă este o micro care este din mediul rural, și care face producție 
și care angajează 5 persoane, din care una cu studii superioare absolvă în 2013, obține punctajul maxim 100 de puncte. Deci cam în, aici se învârt. Aici cel mai mult se duce da. spre mediul rural unde să ridice puțin uh, Activ, produc, nivelul de activitate dincolo pe... de agricultură și de subzistență. Deci să existe să... servicii care să dezvolte și să răspundă și nevoilor celor de acolo. Da. Care sunt uh, actele necesare pe care trebuie să le aduc uh, cei care vor să... Da, deci beneficiarii trebuie să depună, să facă această depunere online, între 15 și 24. Și unde pot să găsească? Pe, au un site anume da. unde găsesc acea cerere? Uh, există uh, site-ul Ministerului pentru IMM-uri. Da? Deci acela este ministerul care gestionează aceste fonduri. Banii nu sunt bani europeni, sunt bani de la Guvernul României și uh, această informație trebuie să existe și pe site-urile agențiilor pentru IMM județene locale. Da? În fiecare județ la agențiile da. IMM-urilor da. se găsește pe site-ul... Exact, pe site Ai... sau pot să meargă direct la... la uh, Acesta este primul pas. Uh, primul pas este să citească documentația, dar... Uh, în momentul de față, deja fiind o perioadă destul de înaintată și probabil majoritatea vor colabora sau colaborează deja cu o firmă de consultanță, în perioada asta sunt la momentul obținerii documentelor, practic, pentru a-și face dosarul, pentru că după ce termină de realizat, de, de, de depus online, da, și sunt cele, să zicem, că o firmă depune pe data de 15 online, cu majoritatea se vor grăbi. Sperăm că nu se mai blochează sistemul ca în 2013. După ce vor depune online, la sfârșit, pe 24 ianuarie, încep să fie chemați în ordinea punctajului. Și riști să fii chemat a doua zi, dacă ai un punctaj foarte mare, trebuie să te prezinți cu dosarul. Și atunci oamenii își fac de pe acum dosarele ca ele să fie gata, mai ales că dosarul conține inclusiv un plan de investiții, care trebuie gândit în funcție de situația economică a firmei. Da? Și dosarul va consta în prezentarea actelor care atestă, în primul rând, codurile caen ale firmelor. Trebuie să precizăm aici că firma trebuie să aibă minim un an de activitate, iar codul caen care uh, va fi utilizat pentru această schemă de minimis trebuie să, fie, să existe uh, cu minim trei luni înainte de, de, de aplicarea acestui proiect. De asemenea, în domeniul transporturi, uh, agricultură este exclus precum și domeniile care încurajează uh, produsele autohtone în detrimentul celor uh, europene. Deci este o... Dar în principiu agricultura și transportul sunt domeniile care, care au alte surse de, uh, care le vizează în mod direct pentru dezvoltare. De asemenea, cuvântul minimis, ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă, nu se referă la această schemă propriu-zisă, ci uh, sumele acestea care se acordă pe, pe baza regulii de minimis sunt de fapt uh, niște bani care se acordă uh, firmelor pentru dezvoltare în, în regiuni și în zone și pe domenii de activitate care sunt deficitare la noi în țară sau într-o anumită zonă, dar în așa fel încât să nu facă concurență, să se dezvolte atât de mult încât datorită acestui sprijin din partea statului să facă concurență altor firme care nu beneficiază de acest sprijin din uh, domeniul respectiv. Și atunci a fost impusă această regulă de minimis că o întreprindere care poate afecta uh, sub aspect concurențial uh, piața să nu poată primi, chiar dacă este într-o zonă în care este nevoie de dezvoltare în domeniul respectiv, să nu poată primi mai mult de 200.000 de, de euro în 3 ani. Acum se acordă, inițial anul trecut s-a acordat toată suma 200.000 de, de euro. După aceea s-a ajuns la concluzia că e nevoie să a, fie cât mai multe firme care să primească acești bani și, și ca atare s-a scăzut la 100.000 de, de euro, dar firmele care primesc acești bani pot accesa până, până la finalul următorilor 3 ani, pot accesa în continuare diferența de 100.000 de, de euro dacă ea va mai fi disponibilă sub o formă sau alta pe baza regulii de minimis. În orice program de finanțare care acordă bani, este specificat dacă banii respectiv intră sau nu sub incidența regulii de minimis și beneficiarul trebuie să vadă dacă respectă sau nu această regulă. Da? Deci astea sunt, sunt condițiile de accesat și ca și documentație, deci certificatul de la Registrul Comerțului care să ateste codul CAIEN, faptul că este cu trei luni înainte minim, certificate de neurmărire fiscală de la bugetul local și bugetul consolidat, 
Precum că nu sunt datorii? Precum că nu sunt datorii. Bineînțeles, documentele contabile pe anii 2012, 2011, 2010 și s-ar putea să fie necesar și la iunie, la luna iunie, pentru justificarea anumitor situații de pierdere, de scădere a profitului și așa mai departe. Și cam astea sunt în mare documente. Certificat de urbanism dacă se realizează construcție și, ce e important, obligatoriu ofertă. Deci pentru bunuri, pentru construcție de viz, iar pentru bunurile achiziționate se face o listă cu bunuri, cu listă de prețuri și aceasta trebuie justificată printr-o ofertă de preț. Atașat. Adică dacă vreau să mi investesc în utilaje, atunci eu trebuie să depun și lista prețurilor, nu? El se face un plan de investiții și acolo sunt prinse toate investițiile cu tot cu sumă. Dar ca să demonstrez, să justific de unde am pus eu acele sume în planul de investiții, trebuie să vin cu o ofertă care să fie semnată, ștampilată, deci o ofertă oficială adresată în mod expres firmei respective. Deci nu o ofertă așa descărcată de pe internet la întâmplare, ci o ofertă adresată în mod tipizată. De expres. Tipizată și adresată. Asta, deci fi. eu sun la, sau iau contactul cu furnizorul respectiv, spun că am nevoie pentru, ca să aplic la schema de minimis, de o listă de prețuri pentru cu tare, cu tare ce am de cumpărat și el îmi, îmi face o ofertă personalizată pentru firmă, o semnează, o ștampilează, îmi adresează în mod oficial. Deci acestea sunt documentele. Acum ofertele astea, nu, deci asta nu este tot pe măsura sau momentul în care vor implementa proiectul, beneficiarii vor trebui să depună ofertele conform procedurii de achiziție de acolo. Vor avea nevoie de mai multe oferte posibil. Deci, această ofertă nu este bătută în cuie. Dar este necesară la început pentru a justifica acele prețuri, să vedem de unde au fost scoase. Și banii cum se dau în tranșe? Se dau tot deodată? Care este? Banii se dau felul următor. În primul rând, acea contribuție proprie de 10%, dacă proiectul se aprobă și este invitat beneficiarul să semneze contractul de finanțare, el trebuie să prezinte o scrisoare de la un extras de cont, pardon, un extras de cont, deci în situația de față nu este cu scrisoare de garanție sau altceva, deci doar extras de cont, prin care să demonstreze care acei 10% în cont. Deci nici nu se mai pornește la proiect mai departe dacă beneficiarul nu are în cont. După aceea, investiția se face pe principiul rambursării. Deci, eu cumpăr ce am de cumpărat, fac ce am de făcut, plătesc, după care fac o raportare către autoritatea de management în care arăt, prezint, conform în formatul pe care ei mi-l dau de raportare, prezint ce am făcut cu justificare, cu buget, cu ce am cheltuit, cu documente de plată, cu tot ce am făcut, Probabil se face și o vizită la fața locului în care se constată investiția respectivă obligatoriu în ce stadiu este și ce am cumpărat, după care se aprobă acest, această cheltuială și suma care mi este validată, cu se consideră că am cheltuit-o conform regulilor, acea sumă mi este rambursată. Am voie să fac uh, raportări și trageri, cum ar fi rambursări de genul ăsta, de maxim 3 ori într-un an, pentru anul ăsta și pentru 2015. Deci, contractele se vor semna până în luna iunie 2014, cel puțin așa este la momentul acesta prezentă informația. Știm foarte bine că informațiile astea se mai și schimbă. După care, din momentul acela, dacă se vor fi semnate contractele, oamenii pot începe să facă investiția, să dea banii. Și în momentul în care dau banii, pot să înceapă să-i și ceară înapoi. În maxim, repet, trei tranșe pentru fiecare an. După fiecare investiție, dacă eu investesc 20.000 de euro, da. îmi dă cei 20.000 de euro. De euro înapoi și eu pot face mai departe. Problema este așa că ceea ce eu achiziționez trebuie să fie justificabil, deci nu achiziționez ceva, un bun, îl las acolo în, eu știu, un cutie și cer banii. Deci bunul respectiv, dacă eu fac o achiziție parțială din tot ce am cerut, trebuie să împart, să împart tot ce am cerut, toate echipamentele și construcții și tot ce am, să o împart de așa natură încât să, la fiecare raportare, la fiecare cerere de rambursare, să fie ceva uh, care să poată fi vizibil. Deci un echipament pe care să-l instalez, să-l montez, da? Cu, care, pe care să fie să... deja în... să se poată folosi. Da, să poată fi folosit. El probabil este încadrat într-o linie tehnologică, dacă e cazul. Și atunci, normal că nu o să funcționeze singur, va trebui să le am și pe celălalt de eu, trebuie să-l demonstrez că este instalat, montat și nu depinde funcționarea lui 
de, de ceilalți de, de restul, de restul pentru că s-ar putea pe restul să nu-i primesc și atunci eu trebuie totuși utilajul ăla să-l folosesc. Deci trebuie gândit foarte bine uh, fluxul tehnologic. Cum încep? Că dacă, nu știu, investești în un utilaj care nu poți să-l folosești fără celălalt utilaj de care mai ai nevoie. Atunci se blochează. Și ce se întâmplă cu cei, uh, partea de bani pe care i-ai luat? Îi dau înapoi. Trebuie să-i dai înapoi. Dacă nu duci... Uh, deci eu trebuie să justific. El uh, vine să mă controleze, să mă verifice, să vadă dacă... Să cer, nu să controleze, că poate termenul ăsta, așa se întâmplă de fapt, dar nu e termenul care ar trebui folosit și nici ei nu, asta, nu ar trebui să facă asta. Ei trebuie să vină să monitorizeze, să confirme că eu ce am declarat eu corespunde cu realitatea. Ori dacă el vine și vede un echipament la care eu am spus că o să facă nu știu ce în planul de investiții și el îl vede e băgat în priză, dar nu poate să facă nimic, că mai depinde de altceva, el nu poate să confirme că utilajul ăla este, corespunde a ceea ce eu am scris și nevoilor firmei pe care eu le-am prezentat. Deci trebuie să-mi împart investiția de așa natură încât să pot demonstra bucată cu bucată ceea ce este, da? Și de asemenea, în momentul în care beneficiarii fac această rambursare, mai trebuie să țină cont de un lucru foarte important. Am făcut o bucată de investiție, am făcut raportul și am cerut banii, dar ei durează până vin. Eu în perioada imediat următoare trebuie să fac următorii pași. Deci, înainte de a-mi veni banii din prima rambursare, eu trebuie în continuare să am să cheltui încă o bucată. Și ca atare... Deci îmi folosesc și contribuția proprie, adevărat, dar dacă mai am de făcut și să zicem că la sfârșitul tranșei a doua de rambursare îmi vin de fapt mie banii de pe prima și îi pot refolosi dacă e cazul. Dar repet, dacă este posibil ca investiția să fie împărțită pe bucăți, ideal și cel mai bun lucru ar fi ca beneficiarul să aibă majoritatea banilor, preferabil toți, să-și ia ce are de luat, să facă raportul, să vină să-i verifice că a încheiat și a făcut ce a spus, să-i se dea banii și cu asta a încheiat discuția. Deci asta este cel mai simplu. Restul situațiilor sunt doar... Dacă eu am bani și fac toată investiția și depun, mi se dau toți banii odată, nu în tranșe. Absolut. Deci da. cât faci investiția, ți-a banii. Da. Deci ce mi-a validat, aia trebuie să-mi dea. Acum nu poate nimeni să spună că nu vor fi dificultăți la bugetul de stat, cum știi că au fost pe atâtea programe și că la un moment dat neavând bani s-ar putea să existe o decizie să domnule le dau parțial până în luna iunie și le mai dau parțial până nu știu unde, că e situație de nu știu ce problemă națională la bugetul de stat. Asta e posibil și e un risc pe care oamenii e, trebuie să-și-l asumă. Da. Că se întâmplă să... pentru că te duci și faci un credit faci investiția și apoi aștepți banii da. care pot să vină imediat sau pot să vină chiar și într-un an de zile. Imediat nu o să vină niciodată. Așa Problema e. e să vină într-un termen de o lună, două, maxim trei. După aceea începe să fie afectat cash flow-ul beneficiarului. Care este termenul doar până la finalul lunii? Este singurul termen? Termenul de depunere este un singur termen, adică el normal se va atât... face tot uh, pe parcursul uh, tot anului uh, aceste, um, acest proiect se poate depune sau nu. în ianuarie și uh... nu. Deci teoretic se va, se vor, de, se va realiza cel puțin o, o, o uh, sesiune de depunere, cum este aceasta din 15 ianuarie uh, în condițiile în care dacă în data de 15 ianuarie nu se depun suficiente proiecte și nu se consumă toți banii, nu sunt a, a, uh, acoperiți toți banii sau după ce se semnează contractele, efectiv se constată că mulți au renunțat și nu, nu uh, au rămas bani, se mai deschide o sesiune, da. Una, două, trei, cât e cazul. Dar e puțin probabil în situația de față, în momentul de față, să nu se, să nu se consume, consume banii. Toți banii. Aproape imposibil, doar eu știu lumea să... Problema este că dacă oamenii într-adevăr înțeleg condițiile pe care trebuie să le îndeplinească la modul foarte serios, cred că cel puțin jumătate din cei care vor să depună n-ar mai depune. S-ar putea într-adevăr ca unii să-și dea seama uh, pe parcurs, că nu se încadrează, nu sunt... Că nu pot respecta condițiile. Trebuie să... Deci, în primul rând, tot, tot proiectul ăsta și tot ce fac, trebuie să fie, să existe și să funcționeze așa cum este, în, inclusiv angajații și, care au fost aduși în, în cadrul proiectului. Totul trebuie să funcționeze timp de 3 ani și este monitorizat. Dacă s-ar putea ca unii să-și fi propus că fac ceva și după un an nu. Deci ce am făcut trebuie să, să mențin trei ani, să funcționeze și să producă. Să da. 
Și dacă nu știu, în cei trei ani de zile, cât ești monitorizat, nu merge tot cum trebuie. Nu știu, în al doilea an deja te duci spre faliment. Ce se întâmplă? Păi ai o problemă. Înseamnă că nu ți-ai făcut planul de afaceri adecvat. Adică, în momentul în care faci o investiție, trebuie să te angajezi că, sau să-ți faci un calcul și să vezi când se amortizează banii, că sunt banii tăi sau că sunt banii veniți de la guvern, investiția tot a ta este și ar trebui să meargă. Dacă faci, de asta și spuneam că mulți vor avea probleme pentru că vor apuca și vor depune proiecte în ideea să hai să luăm banii. Dacă toți sunt gratis, să-mi iau și eu utilajul ăsta. Nu știu utilajul ăla dacă își scoate cheltuiala, dacă produce profitul respectiv și dacă firma ajunge în situație de faliment sau dacă ajunge în situația de a nu putea plăti. Vă gândiți-vă că salariile la 5 oameni, dintre care unul cu studii superioare pe durata a 3 ani plus perioada proiectului 2014 sau da. 2015 cel puțin, mai ales că este posibil ca să se alinieze salariul minim pe economie la nivelul Uniunii Europene și să crească foarte mult. Gândiți-vă cam ce salarii sunt obligatorii și, și aici nu se umblă cu jumătate de normă, deci doar norme întregi. S-ar putea să nu poată face față. În situația asta este posibil să fie obligat să dea toți banii înapoi, să, fie, să se considere că au mințit atunci când au depus proiectul, spunând că vor face o afacere rentabilă pe care nu au ar fi putut de, de la început să spună că să, să o analizeze și să vadă că de fapt nu e chiar așa de rentabilă. Dar fiind bani de la stat, hai că nu mai facem analiza. O facem doar frumos pe hârtie ca să îi impresionăm pe cei care dau banii să ne dea banii. Deci nu se fac lucruri din astea. Gândiți-vă că sau fiecare beneficiar trebuie să se gândească că suta asta de mii de euro e ca și cum ar scoate din buzunar. Scot banii din buzunar și Investesc. mă doare dacă investesc prost. Deci, dumneavoastră, dacă ați avea 100.000 de euro și ar trebui să luați ceva care, după calcule, vedeți că s-ar putea să nu meargă, s-ar putea să nu-i mai investiți. Ei, așa așa gând, trebuie să gândească și beneficiarii vis -vis de bani. de la guvern, guvern dacă nu investești cum trebuie și nu scoți profit, exact. degeaba investești. Adică e posibil să pierzi acei bani și să investești în ani de zile, apoi să trebuiască să-i dai înapoi, să dai înapoi și să rămâi și fost serios. Niște, da. fără niște bani pe care tu trebuie să iai înainte să iei acești 100 de mii de euro. Exact. Da. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și cu alte detalii despre proiecte care mai, o să mai fie în acest an, pentru că sperăm. o să fie un an mai bun, să sperăm, <laughs> și să se dea cât mai mulți bani și de la Guvern și de la Uniunea Europeană, bani nerambursabili, să investim da. cât mai mult în țară și în orașul nostru. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o zi frumoasă în continuare.